Ja. Här kommer en liten hemslöjdare som jag älskar att kalla mig. Jag heter Bertil Johansson och bor i Sparlösa. Från 1200-talet är den ljusstak som jag fick se där. Och fråga om det var tillåtet att göra sådana. Jo, säger chefen där. Eh, modellen är ännu äldre. Den går ner i vikingatiden. Och de gamla vikingarna sa. De mönster skydd, eh, aldrig någonting. Och nu ska jag visa momenten här hur jag jobbar. Då har jag här en rikt och planhuvel. Och så den här listen ska vi ta och köra jämtjock planaden som det heter. Och då startar vi maskinen. som är lika tjocka. Och nu ska vi rita på konturerna här och, och såga ut dem. Då blir det ett moment här. Då har jag då har jag här en stämpel. Så jag stämplar som ni säger. Då ska vi ha fram en, två, tre och fyra. Där har vi fyra hästhuvuden nu. Ja, då ska vi sova ut dem här nu. Nu är det påvitat dessa hästhuvuden. Och då startar vi bandsågen. vi något här som kallas för kontursåg. Den liknar mest en, en 
en symaskin. För det går inte att ta så små svängar med bandsågen. Utan då skogar vi ur den. De här små svängarna tar vi med kontorskog. Ja, då ska vi ta lite grann. Då har jag två modellknivar, engelska, från Sheffield. Sheffield Stor, som är berömt över hela världen. Då ska vi skära fram mun och man här. Så. Och så tar vi den här kniven. Då har vi fått fram lite mimik här. Ansiktet på hästen, så att säga. Och så går vi vidare. Fina knivar de här och skärpa är det i dem. Så det här momentet att skära fram just ansiktet på hästen, öga och mun och, och näsan. De här små modellknivarna, det är skarpa knivar. Ja, då. Då går vi på här med, med knivarna. Det är visserligen knivförbud. Men de här små knivarna, det är modellknivar. De är, de är skarpa och bra just till det här momentet. momentet. Så. Och så kommer örat där. Mm. 
Det är många moment på de här grejerna, så det är mycket jobb. Därför får jag vara ensam om att göra dem. Jag tror inte det finns någon annan i hela vårt land som gör de här ljusstakarna efter den gamla modellen. Och om nu de funnes i varenda snusbord då vore det inte det värdet som i en handjord sak. här hur det tillgår hälften i hälften då har jag tagit bort precis hälften och jag sätter ihop den så här en precision som inte är av denna världen och då får jag ett hack som går ner sen nästa då går hacket upp då ser vi ett hack går upp och ett ner. Ja, då kan vi ta då kan vi ta dessa två. Vi har förkortat alltså fyra har blivit två. Vi rör oss i den högre matematiken här nu. Då ser vi. Då kommer den i kryss över. Inte så den vickar. Utan vi trycker ner den. Och alla fyra sitter ihop. Sen tar vi det sista. Kommer ljushållaren. Ljushållaren. Vi ser här har vi en mässingshylsa som hindrar så det aldrig brinner i staken. Den tar vi och sätter över. Och trycker ner. Och vi har ljus. Vi har ljusstaken färdig. Och den hänger ihop. När jag skakar den. Det är perfekt. Passform kan vi säga. Ja. Det var den lilla detaljen om ljusstaken från 1200-talet. Och jag är färdig med min demonstration. Tack.
Ja, jag brukar skriva lite pussi ibland. Eftersom jag är en liten hemslöjdare så har jag skrivit den lilla hemslöjdarens visa. Och den lyder så här. Man är på samhällsstegen. Väl knappast är någon höjdare. Man är ju smått förlägen och blott en liten slöjdare. Som ut i björk och fyru skär rakt och stundom böjdare. Då är att säga hur man sällan ser någon nöjdare. Ty i en tid när jäktet gör människan oförnöjd. Då har vi slöjdar släktet som ägnar sig åt slöjd. Så många mönster fina vi har att visa upp. Må ej intresset sina för slöjden är vårt hopp. Ty till de sköna dygderna vårt slöjdande ju hör. Man slöjdar ut i bygderna små sköna ting vi gör. En del går ut och fröjdar, för dans är många böjd. Men vi, vi bara slöjdar, vi har vår fröjd i slöjd. Vi är liksom förtöjda på slöjdens ankargrund. Vi pysslar med att slöjda på varje ledig stund. Med gamla fina arven av slöjdkonst i vårt land. Vid vävstol och vid svarven så flitig är vår hand. Och hamnar jag i höjden ut i ett annat liv. Då vill jag tro att slöjden ska bli mitt tidsfördriv.